大家好，我是狒狒，我们终于要开始环球旅行了。今年四月份从东北回来之后，到现在已经大半年的时间了。中间呢，我们是有很多次短途旅行的，但是今年没有再跑过长线了。不过呢，接下来马上我们要开始一段长途旅行了。首先跟大家分享一下我们这次的旅行路线吧。我们计划用三到四个月的时间走遍中南半岛，也就是大半个东南亚。大家都知道啊，东南亚一共是包括。十一个国家，其中中南半岛上是有七个国家，分别是越南、柬埔寨、老挝、泰国、缅甸、新加坡和马来西亚。那我们这一次计划去越南、柬埔寨、泰国、缅甸和老挝五国。那马来西亚和新加坡呢，到后面会根据我们的呃体力、精力还有时间的因素，决定要不要再去。那具体的旅行路线是这样的。我们会先从广西的东兴口岸入境越南，然后沿着越南的海岸线，从最北到最南，贯穿整个越南。之后呢，会从越南和柬埔寨的陆路口岸入境柬埔寨，然后再去泰国。之后呢，会从泰国飞到缅甸。那最后呢，从呃缅甸再到老挝。之后会乘坐高铁，经过云南的磨憨口岸回国。这次旅行呢，我们不开车，而是采用一种全新的旅行方式——背包游，来完成我们整个旅途。这两天呢，我在家里一直收拾东西，现在已经收的差不多了。呃，我跟大家简单介绍一下我们带了哪些装备。那这两个就是我们这次出国旅行所背的背包，这个蓝色的背包是文涛的，容量是七十五升；这个紫色的是我的，容量是六十五升。我们带的东西主要可以分为以下四类。首先呢，大头就是衣服和鞋了。这次出去呢，我总共带了九套衣服，文涛带了三套。呃，因为那边天气比较热，所以都是夏装。虽然听起来好像数量蛮多的，其实呃装起来也没有那么多哈。我这个背包呢，就装的是我们两个人的全部的衣服。刚才我称了一下，这个包呃本身再加上里面装的衣服，总共是十五公斤，这么大一个包。那第二类就是生活用品了。日用品这个种类的东西非常多，而且很琐碎。我这两天大部分的时间都在整理和查漏补缺，但现在总是感觉好像忘了什么。给大家简单看一下啊，这两个就是我们的洗漱包和化妆包，里面装着我们未来三四个月呃可能都会用到的，比如说洗发水啊、发膜啊、牙刷、牙膏，然后呃女孩化妆用的各种刷子、粉底。种种吧，呃，还有洗衣服的洗衣液什么，全部都装在里面了。这两个包看起来挺小的，但其实还是挺重的，毕竟里面基本上都是液体啊，瓶瓶罐罐的。然后这个包啊，这个包还没收拾完，里面装的都是各种各样的零碎，比如说像雨衣，然后雨伞，还有我们的一个小背包，呃，这个是洗衣盆，然后。还有几个晾衣架，晾衣架我带了三个这种折叠便携的晾衣架也在里面，还有这种手机腕带，这个就是这一头可以穿在手上，这一头挂在手机上，因为东南亚有一些国家的飞车党比较猖獗，所以这样子能安全一点。对了，我还带了一个神器。这是一个吹风机，因为东南亚很多国家的酒店是不配吹风机的，而我又是一个洗完头很容易感冒的人，哪怕是在夏天，所以我就决定自己带一个。但是我们这一次毕竟是背包游嘛，所以我想找一个体积小一点的，然后比较轻的，但是风力还得大，就典型的既要又要。所以我在网上找了很多款都没有找到理想的，直到我发现了这个，给大家看一下啊，这真的是这次我发现的神器。看它就这么点大，嗯，跟我的手机差不多，对比一下，跟我的手机，呃，长宽都差不多，而且重量也差不多。那天我称了一下啊，这个是，呃，两百多克，风力呢肯定是比不上咱们家里头用的那种，但是吹我这种长度的头发，差不多几分钟也能吹干。主要是小青，这个真的太香了。那第三类就是药品了。这次我们没有带多少药啊，一共就整理出了这么一个小袋子，里面有感冒药、退烧药，然后是
治拉肚子的药，还有藿香正气。呃，消炎药，还有创口贴，以及那个碘伏、酒精之类的，都带了一小点儿。应该说，呃，如果有小病，应应急是没有问题的。那刚刚我们介绍的，呃，第一类衣服和鞋子全部在我的这个背包里，呃，第二类生活用品和第三类药品全部装在文涛的背包里。除此之外呢，文涛还会单独再背一个电脑包，里面装的是我们这次的第四类。呃，装备也就是拍摄和剪辑的器材，它那个包虽然不是很大，但那个很重，不但是贵重，而且重量也很重，那个包得有十几斤吧。当然了，护照、签证、银行卡、现金也是必不可少的。呃，大家以后出去的话，最好再带几张这种证件照，办签证的时候会用到的。大多数国家的签证都是会贴在我们的护照页里面，但是有一些国家是另纸签，比如我们马上要去的第一个国家越南，它就是这样子，单独的一张纸。好了，装备部分就介绍的差不多了。等一下吃完午饭，我们再去趟银行，再取一点美金带着路上用。我们现在出门去银行取点现金，取点美元。你好，那个美金最多可以取多少钱？超过一万美元要预约是吧？前面还有十五个人，今天银行人这么多啊！刚才我在银行取了一千五百美金，先用着吧，不够的话我们在国外的 ATM 机上再取。今天是我们今年在西安的最后一天了，明天我们就坐飞机到广西了。呃，下次再回来就到。呃，二零二四年呢，应该到三月份左右了。这几天西安特别冷，早晚都是零下了。明天我们就可以脱掉羽绒服了，去南方了。接下来就是大家非常期待的 Q a 环节了。虽然呢，我们用视频记录自己的旅行已经有三年多的时间了，但是呢，我们的视频内容可能。更关注旅行本身，而很少去提及我和文涛两个人的个人情况，所以大家对我们俩都多多少少有一些好奇啊。前几天呢，我发布了一条征集问题的图文内容，就是大家可以在那条内容下面提出所有你想知道、想了解的问题，然后我会呃从里面去筛选出一些。大家普遍都想知道的，然后大家关注度、点赞度都比较高的问题，来做一期问答的一个专题的视频。那根据大家的提问呢，我从里面是选出了十条高频的问题，比如说呢，呃，你和文涛辞职前都是做什么工作的？你们的旅费从哪里来啊？等等，这些直击痛点，大家都非常想了解的问题。呃，那接下来这条视频的内容就是我们两个人，文涛现在正在我的对面，我们会。对这十个问题逐一进行回答，希望能增加一些大家对我们的了解和认识。首先啊，第一条问题是，为什么叫狒狒？其实呢，很多网友都在我们的视频的评论区或者私信里面问我啊，一个女孩子为什么叫狒狒呢？狒狒是一种很凶猛的动物。呃，其实关注我们时间比较长的朋友肯定都知道原因，但我相信还是有朋友不知道，所以我给大家回答一下。我为什么叫狒狒呢？答案很简单啊，因为我姓费，我的真名就姓费，费就是费翔的费。因为我的这个姓氏呢，从小我们的同学就给我起外号叫狒狒，小孩们都不懂事儿，就互相之间去取外号。然后这个外号呢，就从小学到初中、到高中、到大学一直叫下来了。而且很神奇的是，我之前就总是想着，等到我比如说小升初，我换一个学校之后。可能就不会有人这样喊了，但是很神奇啊！每个人看到的名字，第一反应就叫我狒狒，就一直叫叫到现在了。所以在我记得是高中的时候，我拥有人生中第一个 QQ 号的时候，那会儿让我们去起那个昵称，我实在想不出来该叫什么好，我就叫狒狒。包括到现在哈，我几乎所有的呃社交平台，比如说呃微信这种的昵称，我都是叫狒狒的。接下来第二个问题是。你们的账号为什么叫七年环球？为什么不是五年环球，不是八年环球，偏偏是七年环球呢？文涛，当时这个账号名是你想的，你是怎么考虑的呢？嗯，首先因为咱们两个都比较喜欢七这个数字，对吧？嗯，觉得这个数字呢，可能是我们的幸运数字，或者是对我们来说是一种符号，对，对吧？因为我们喜欢的球员，也是身穿七号的，对。
，所以我们用这个名字最直观的原因很简单，就是我们喜欢数字七。对，因为我和文涛呢都喜欢看足球，呃，我们俩喜欢的球员的这个球衣号码都是数字七。那第二个原因呢，当时我们想这个名字啊，就是因为。地球上是有七个大洲的，我们最早是计划用七年时间，一年去一个大洲。我们七年时间环绕一整圈下来，它正好就是一个环球旅行嘛，就是七个洲都去的这个意思。那除此之外呢，数字七在一些文化和信仰中是有圆满的寓意在的，也是希望我们呃接下来这些年的环球旅行能够顺顺利利、圆圆满满的完成。下一个问题，问题三，狒狒和文涛。是什么关系？文涛是什么关系？嗯，我觉得最重要的关系就是，怎么说呢？室友关系。<笑>室友关系，我们俩出去属于这个拼酒店的关系是吧？对，因为我们有的时候旅行很累嘛，所以就是在尤其在旅行的时候啊，我们好多好多时候都是睡标间的。很多朋友也是看我们视频，总是问：<笑>哎，你为什么你们总睡标间呢？然后我们就在下面给大家回答：哎，因为我们是室友。所以睡标间但其实能问我们为什么总睡标间的朋友，他其实知道我们真实的关系的。嗯，还有一些呃网友其实是不了解我们的关系，像之前我就会后台收到呃粉丝的这个留言，会告诉我说啊，狒狒呃这个她是她是位阿姨哈，狒狒阿姨想劝劝你啊，呃作为一名没有结婚的女孩子，在外面旅行最好不要和男朋友住在一个房间里。呃，阿姨是过来人，哎呀，真心为你好，这样对你以后不好。你们拍视频，全世界人都能看到啊，什么的，就会有这样子的留言啊。嗯、呃，其实呢，我和文涛是什么关系呢？按实际来说的话，是第一层关系就是室友关系，第二层关系呢，那可能就是朋友关系，在第三关系第三层呢，可能就是夫妻关系了。<笑><笑>为什么夫妻关系排得这么靠后呢？夫妻关系比较重要嘛，靠后说。嗯，我以为你会说我们是驴友关系。嗯，好了，就真实答案是我和文涛是，呃，正儿八经的夫妻关系哈。我们是合法的，短婚未育。<笑>没有，我们结婚时间也不短了，好几年了。但是啊，对，呃，顺便回答大家一个问题啊，就是有好多人问我们有没有孩子，答案是我们目前啊没有孩子的。下一个问题啊，问题四，狒狒和文涛是怎么认识的？是什么让彼此互相吸引？呃，这个问题呢，其实我和文涛的认识比较的俗套哈，我俩就是朋友介绍的，直接以相亲为目的介绍的，呃，我们是这样认识的。那什么让我们互相吸引呢？那我认为哈，在文涛那边看来，应该主要是因为我的颜值吧。从我们俩第一次见面开始啊，文涛就深深的。无法自拔的爱上了我，然后对我展开了猛烈的追求。当时呢，文涛从西安的这个呃北郊到南郊、东郊到西郊，全程的在追逐我，每天在疯狂的给我打电话、发微信。哇，我这位馋的受不了了。文涛是这样吗？你当时是？嗯、对对对，<笑>是的，没问题。文涛，你被绑架了就差差一点。每一个字都是千，就是千真万确的，没有一句假话。那那那你觉得是我的身上的什么？吸引了你，身上那种纯真的气质、坚毅的眼神。<笑>好，这一趴我们可以结束了。其实我觉得我和文涛呢，从呃认识啊，到结婚，到走到现在，到我们俩一起背包出来去了这么多地方啊，呃，最主要的我觉得还是两个人兴趣相投吧，志同道合，有共同的爱好。当然了，很多人都关心我们旅途中有没有摩擦，有没有争吵，那必须是有的。不过，嗯，正常夫妻谁又没有这些呢？下一个问题，问题五，哎、呃，这个也是大家都非常关心的问题。文涛为什么不露脸？文涛为什么不露脸？其实最开始的时候，第一集我是露脸的，前包括之前我们第一次去西藏玩的时候，我露脸很多次，感觉大界。但是评论区没有引起巨大的反响。对，然后对,然后对我幼小的心灵造成了很大的打击。<笑>从此以后，我就决定安心做幕后工作了。对，其实，在我们整个的旅行系列的第一篇，大概是二零二零年六月份的时候，我们去凤凰古城那一期，文涛是有露脸的，但是当时首先是没粉丝，没有人关注我们。第二个呢，评论区确确实实关注的，只是凤凰古城本身吧，对我们两个都没有特别关注。所以文涛觉得自己的颜值没有引起巨大的反响，后面他就逐渐的不太出镜了。其实我们刚刚说的都是开玩笑的啊，真正的原因是我觉得文涛是有一点点镜头恐惧症的，他不是很爱拍照。我们俩出去的合影少得可怜，我们俩上次啊就是认认真真的坐在一起拍一张合影，应该还是结婚证上面的照片了。
接下来第六个问题是，你们毕业于哪所大学以及学什么专业的？那这个问题有很多朋友关心啊，比如大家经常问文涛是不是学播音主持的，狒狒以前是不是干导游的？其实真实情况是我和文涛之前。呃，所学的专业和做视频和旅游完全没有关系。先说说我吧，我的大学是在家乡西安上的，我的专业是经济学。然后本科毕业之后呢，又保送到本校的研究生，专业是西方经济学。文涛呢，他的学位是在海外一所大学拿到的，他的专业是国际贸易。接下来第七个问题，你们辞职前是做什么工作的？那先说我哈，我之前是在一家呃大型的跨国企业做财务。文涛呢，刚毕业的时候是在一家台湾公司做外贸，后来呢，他出来就自己创业了。所以说，我们这个辞职呢，其实只是我自己一个人辞职。文涛呢，他依然在做自己的工作。总而言之呢，我们之前读书和工作的经历和做短视频博主完全没有关系。旅游呢，也只是我们的爱好。我们的视频更多的是以一种普通游客的角度，分享我们的旅行体验和旅途见闻。那做出来的视频也不够好，不够专业，这一点呢，还请大家多多包容啊。当然了，我们也在一直努力，让我们做得更好。接下来问题八。狒狒拍视频的时候是如何准备当地历史资料的？其实呢，我也没有特意的去准备过。我觉得，嗯，更大程度上是兴趣使然，因为我从小就喜欢看各种各样的书啊，尤其是历史和地理之类的。不仅喜欢看，还喜欢去归纳和总结。那每次拍视频之前呢，我的脑子中关于拍摄地是有一个。大致的框架和脉络的，只是会稍微提前组织一下自己的语言。但是呢，有一些特别细节的东西，比如说某一个时间节点或者一组特别具体的数据，那这个还是会提前查一下资料做做功课的。第九个问题，为什么不能日更？为什么视频发布时间和实际的拍摄时间延迟了那么久？我认为有以下几个原因。首先呢，好的作品是一定需要时间去精心打磨的。而我们长期在路上呢，旅行本身已经消耗了太多的精力和体力。而创作视频又是一件非常需要创意、思考和灵感的工作。那在追求效率和视频质量中，我们是选择了后者。当然，这也意味着我们是放弃了更多的流量收益。毕竟呢，每个月我要是更出三十条视频来，那赚的钱肯定是更多的。但是起码做出来的东西要先让自己满意。其次呢，我们也一直在平衡旅行和生活、爱好和工作之间的关系。呃，曾经有网友问过我，当旅行成为你的日常工作的时候，你对它还有热爱吗？我觉得很难，所以我的答案是要尽量避免爱好彻底变成工作。出去了就是玩儿，去尽情地享受旅途中的每一刻。等这段旅行结束了，回头再去整理素材，我觉得这样子是比较好的。那如果我当初选择辞去稳定而且收入还不错的工作，去完成自己环球旅行的梦想，给自己人生更多的选择和体验。结果呢，只是从一份朝九晚五的工作中出来，转头又呃投入了另一份需要每天去完成各种 KPI 的工作，那当初选择的意义何在呢？我们也理解哈，很多朋友希望我们实时更新是呃希望能从我们的视频中得到一些季节性的出游参考，我们也考虑了这一点，所以以后的视频中我们会在视频的简介中。去呃注明视频拍摄的具体日期，这样也能给大家提供一些呃帮助和参考。接下来是最后一个问题了，我觉得也是大家普遍集中关心的问题：你们旅行路上的开销是怎么解决的？旅费从哪里来？靠拍视频能否实现收支平衡？这应该是大家最关注的问题了。其实，在前几年我们出发的时候，我们就已经准备好了这些年旅行需要的资金，只要不过分的铺张浪费，这些钱是够用的。再来说到视频的收入哈，其实我们应该说很早就实现了收支平衡。我们是在二零二零年的六月份开始尝试做自媒体。到那一年的年底，也就是半年后，我们基本上这个
，呃，视频收入就够旅费的支出了。到二零二一年的时候，甚至还能略有结余，每个月还能剩下来一点点钱。但是从二零二二年开始，哈，各大平台的播放量单价和收益规则都有所调整。相信大家呢，在网上也经常可以刷到其他博主的视频，都在说收入减少的情况，甚至呢，呃，很多人在说断崖式的下跌。那随着收入的减少，有很多的大 V 甚至都断更和退网了。我们也同样入不敷出，尽管目前视频的收益根本无法覆盖我们在路上旅行的花销，但我们会坚持走下去的。毕竟呢。当初也不是为了赚钱才出来玩的。就算有一天自媒体没有任何收入，我们也会按原计划完成自己的环球旅行。好啦，以上就是我们的第一季 Q&A。如果以后有需要，我们可以再来一起。嗯，我也是第一次做这样的问答，还是多多少少有点紧张的啊。不知道大家是不是喜欢这种形式？不管怎样啊，相信大家通过这个视频都能够对我和文涛有更多的认识和了解。而我们的环球旅行也即将马上正式开启，那下个视频我们就开始更新国外旅行的部分了。非常期待正在看视频的各位能够一如既往的支持和喜欢我们，我们也会用全新的视角和大家分享更大的世界。那我们下期视频再见。